வெல்கம் டு தி ஷோ இப்போ நம்ம சென்னை மெட்ரோ ட்ரெயினை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் லான்ச் ஆனதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் மொத்தமே நாலு லட்சம் பேர் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் கடந்த நாலு நாளாக வாஷர்மேன் பேட் டூ டிஎம்எஸ் ட்ராக் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது ஒரு நாலு நாள் ஃப்ரீனு அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இத்தனை வருஷமாகியும் ஒரு நாலு லட்சம் பேர் கூட ட்ராவல் பண்ணாத இந்த ட்ரெயினில் ஒரு நாளைக்கே நாலரை லட்சம் பேருக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரூட்டை மொத்தமாக நம்ம ரெண்டு லைனாக பிரிக்கலாம் டோட்டலாக நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் ட்ராக் போட்டிருக்காங்க அது என்னென்னா வண்ணாரப்பேட்டை டு ஏர்போர்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது சென்ட்ரல் டு சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டை க்ரீன் லைனாகவும் வாஷர்மேன் பேட் டு ஏர்போர்ட் லைனை ப்ளூ லைனாகவும் பிரிக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் ட்ரெயின் டிக்கெட் ஃபேர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இப்போ அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க பெருசாக ஒன்றும் கம்மி பண்ணல எழுபது ரூபாய் இருந்த டிக்கெட் ரேட் இப்போ அறுபது ரூபாய் ஆயிருக்கு இப்போ நீங்கள் வண்ணாரப்பேட்டையிலேருந்து ஏர்போர்ட் போனோன்னா அதோடைய டிக்கெட் ரேட் அறுபது ரூபாய் ஏர்போர்ட் டு சென்ட்ரல் போகிறதுக்கு ஐம்பது ரூபாய் ஏர்போர்ட் டு கோயம்பேடு போனோன்னா அதுக்கும் ஐம்பது ரூபா தான் கோயம்பேட் டு ஹைகோர்ட்க்கு நீங்கள் க்ரீன் லைன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கும் ஐம்பது ரூபா தான் கோயம்பேட் டு பரங்கி மலைக்கும் ஐம்பது ரூபா தான் இந்த ப்ளூ லைன் க்ரீன் லைன் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தனா மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டேஷன் வருது கிட்டத்தட்ட சென்னையில் இருக்க முக்கியமான ஹாட் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்கிற எல்லா ஏரியாவையும் இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ணுது ஸோ டிக்கெட் ஃபேர்லாம் பெருசாக பார்க்காம சீக்கிரம் ஒரு இடத்துக்கு போனோம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மெட்ரோ ட்ரெயின் தான் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு பெஸ்ட் வே டெல்லி மும்பை பெங்களூர் கம்பேர் பண்ணும்போது சென்னை ரேட் கொஞ்சம் அதிகம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டிக்கெட் ஃபேர் இன்னும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சகஜமான ரேட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா இனி வரும் காலங்களில் மெட்ரோ ட்ரெயின் ராஜ்யமே அதாவது ஒரு நாளைக்குள்ள நீங்க மெட்ரோ ட்ரெயின்ல எங்க வேணா டிராவல் பண்ணலாம் அந்த டிக்கெட் ரேட் ஓன்லி நூத்தி பத்து ரூபாய் அதுலயும் பத்து ரூபாய் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறாங்களாம் மினிமம் டிக்கெட் ஃபேர் டென் ருபீஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் மாறுது மேக்சிமம் டிக்கெட் ரேட் இப்போதைக்கு சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முடிவடைஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் கோடி செலவில் இந்த மெட்ரோ ட்ரெயில் கட்டப்படுவதா சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ ஓவராலாக கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தா இந்த செலவு இருபதாயிரம் கோடிக்கு மேலே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை சென்னையில் இருக்க ஆர்ட் ஸ்பாட்டான பல இடங்களில் இந்த ட்ரெயின் அண்டர் கிரவுண்டில் போகுது அந்த மாதிரி சர்மமான இடங்களில் கட்டுமான பணிகள் நடக்கும்போது மாதத்துக்கு ஒருத்தராட்சி இறந்துருவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு இத்தனை வருஷமாக அது ரொம்ப டஃப்பான ஒர்க்காக போயிட்டு இருந்தது தான் ஓவராலாக இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் அதை கணக்கு எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு மேலே இந்த ட்ரெயின் கட்டுமான பணிகளில் இறந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு தான் ஃபாரின்ல ட்வின் டவர் பூஜ் கலிஃபான்னு மிகப்பெரிய உயரங்களில் கட்டடங்களையும் கோபுரங்களையும் கட்டும்போது அங்கே அந்த கட்டுமான பணியிலே வேலை செய்கிற அந்த ஊர் மொழி தெரியாத ஏதாவது வெளியூர் ஊழியர்களை அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க முதுகு முன்னாடி நின்று தள்ளி விட்டுருவாங்களாம் மேலே இருந்து கீழே அதாவது அவ்வளோ பெரிய கட்டடத்துக்கு அது ஒரு திருஷ்டியாகவும் ஒரு நரபலி கொடுத்த மாதிரி ஒரு கணக்காகவும் அதை வச்சுருக்காங்க இது உண்மையாக பொய்யான ஆறாயிரத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதையை கேட்கும்போது நெஞ்சு கொஞ்சம் பதைக்குது பகீர்னு பயமாகவும் இருக்கு ஸோ ஒரு கால் அதே மாதிரி இந்த சென்னை மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டில் யாராவது இருந்திருந்தா அவங்களுக்காக நிச்சயமாக நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிரமமான ஒர்க்கை தரமாக செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க ஒரே ஒரு ஸ்டாப்பிங் கூட பத்து ரூபாய் டிக்கெட் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஆனால் டெல்லியில் அதுவே எட்டு ரூபா ஐம்பது காசு தான் வருதான் ஸோ டெல்லி மாதிரியே டிக்கெட் ஃபேரை இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவுக்கு மெட்ரோ ட்ரெயினுக்கு மக்கள் வரவேற்பு கொடுப்பாங்க சென்னை மெட்ரோ ட்ரெயினில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா அதாவது சென்னை கவர்மெண்ட் எஸ்டேட் டு சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த ரெண்டு ஸ்டாப்புக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்னென்னா சென்னையோட கூவம் அந்த கூவத்துடைய அண்டர் கிரவுண்டில் இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் போகுது மற்ற இடத்துலலாம் தரைத்தளத்துலேருந்து அதாவது நம்ம ரோட்லேருந்து வெறும் நாற்பது அடி ஆழத்தில் தான் சென்னை மெட்ரோ ட்ரெயின் அடியில் போகும் ஆனால் கூவத்தில் மட்டும் ஐம்பத்தாறு அடி ஆழத்து கீழே போகுது சதா ஒரு இடத்துல கிணறோ குளமோ இருக்கும்போதே அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம ஒரு குழி தோண்ட முடியாது அந்த கிணத்துல இருக்க தண்ணியும் குளத்தில் இருக்க தண்ணியும் இந்த குழிக்கு வந்துடும் இதை அள்ளி மொண்டு ஊற்றுறதுக்குள்ளே போதும்போது ஆகிடும் ஸோ பக்கத்தில் ஒரு கிணறும் குளமும் இருந்தாலே அவ்வளோ வேலை இழுக்கும் ஆனால் ஒரு கூவத்துக்கு நடுவுலேயே அண்டர் கிரவுண்டில் மெட்ரோ ட்ரெயின் போகுதுன்னா அந்த ஒர்க் எவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துக்குங
ட்ரெயினில் குழந்தைங்கள்லாம் ஒரே குதூகலமாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டோம் கத்திக்கிட்டும் கூச்சல் போட்டுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி காட்சிகளை மெட்ரோ ட்ரெயினில் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த உலகத்துலையுமே பார்த்துருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு தரலோக்கில் மக்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணாங்க அண்டர் கிரவுண்டில் ட்ரெயின் போகிறத விட ட்ரெயின் வெளியே போகும்போது தான் குழந்தைங்களும் மக்களும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறாங்க வெளியில் அவ்வளோ வெயில் அடிக்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே குழு குழுனு உட்காந்துக்கிட்டு வேடிக்கை பார்க்கும்போது அதில் அலாதியான புதுவிதமான ஆனந்தம் அவங்களுக்கு என்ன மெட்ரோ ட்ரெயின் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்க டாய்லெட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு ரூபா கொடுத்தாகணுமா அது எப்போவுமே ஃப்ரீ கிடையாது எப்போ கவர்மெண்ட் பப்ளிக் டாய்லெட்டை முக்கியமான இடங்கள்லாம் வச்சு ஃப்ரீன்னு அனவுன்ஸ் பண்ணதோ அப்போ தான் இந்தியா கிளீன் இந்தியாவாகும் இந்த மாதிரி போராட்டத்தெல்லாம் ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா காசு இருக்கிறவன் கேட்கறத கொடுத்துட்டு போவான் இல்லாதவன் எங்கே போவான் இதை தமிழக அரசு யோசிச்சு பார்க்கணும் எதுக்கெல்லாம் காசு வாங்கணுன்ட்டு ஒரு வியவஸ்தையே இல்லையா அப்போ நாங்கள் மட்டும் என்ன சும்மா கொடுக்க முடியுமா அதை கிளீன் பண்ண ஆள் தேவையில்லையா அது கிமிகள் தேவையில்லையா அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க தேவையில்லையான்னு கதை கதையாக பேசுவாங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க ரயில்வே டிக்கெட்டில் வராத காசா இல்லை கவர்மெண்ட் மக்கள் கிட்டேருந்து இன்டெரக்டாக வாங்காத காசா எவ்வளோ வந்து குவிது இங்கே பப்ளிக் டாய்லெட் இல்லாமல் லேடிஸ் பொது இடங்களில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு உண்மையாக அந்த நேரத்தில் கஷ்டப்படுறவங்ககிட்ட கேளுங்க அதுக்கான பதில அவங்க கெட்ட வார்த்தையில் கூட திட்டுவாங்க இந்த அரசை குழந்தைகள் ஏர்போர்ட்டை ரொம்ப அதிசயமாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு வராங்க அங்கே கிளம்புற ஃப்ளைட் என்னு தான் அங்கே ஒரு ஏரோப்ளைன் இறங்குதுன்னு ரொம்ப அதிசயமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் சந்தோஷப்பட்டு பார்த்துட்டு வராங்க இந்த மாதிரி கண்கொள்ளாத காட்சிகள்லாம் இந்த இலவச பயணங்களை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்